Alam niyo ba mga kachinois that the Barbie dolls were first introduced in March of 1959, celebrating its 62 years of glorious existence. Aqua also released a song of the same title in the mid-90s. At nagkaroon din ito ng mga TV series and movies were also released. At magpahanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin ang Barbie dolls. What's up, what's up, mga Kachi Noise? And welcome back on my channel! Yay! And for today's vlog ay ipapakita ko sa inyo ang mga collections ko naman ng Barbie dolls. But wait! Because there is more! Dahil ipapakita ko na rin sa inyo ang aking precious collections of the porcelain dolls. And from the last vlog ay sinabi ko rin sa inyo na hindi naman talaga ako guys fanatic ng mga Barbie dolls. Pero natutuwa ako sa kanila kapag tinitingnan ko sila. Sino ba naman ang hindi mahukitan at matutuwa sa kanilang mga fashionable wares. Pwede mo silang palitan ng damit, pwede mo silang lagyan ng mga kung ano-anong accessories. Doll houses or Barbie houses, Barbie car, and so much more. Kung kaya naman, kaway-kaway ang mga nahilig sa pangungoleksyon ng Barbie dolls. Meron na rin ako siguro almost 100 kinds of Barbie dolls at ang ilan sa mga ito ay naipadala ko na actually sa Pilipinas. But I am glad dahil kahit pa paano ay naumpisan ko ang pangungoleksyon from the 1980s Barbie dolls. At eto sila. Tara! Sobrang cute naman talaga nakikita nyo yung mga gowns nila. Talagang nakakatuwa silang damitan guys, ba? Para lang siya guys sa pang Miss Universe ang mga outfitan. At ang mga hair nila, talagang maganda silang ayusan, magandang suklayan. O ba ang mga gowns nila talaga namang 80s na 80s pa. Pero yun nga lang yung iba ay wala na accessories kagaya nito. Wala na yung kanyang ring. Ayan, sa katagalan naman na siguro ng panahon guys, ba So, nagkawalaan na ito. Ito guys, o. Oh, 80s na 80s siya talaga. Look at her. Kita may accessories niya, yung hikaw niya, yung makeup niya, di ba? Ulang na lang eh, itis mo ng konti yung kanyang bangs at uh, mukha na siyang 80 sensation talaga. Ayan. Ay, uh, maganda pa rin siya, although yung mga previous kids ko nung nito ay mukhang ginupit na yung mga buhok niya. Pero like itong isa ito, at meron din siyang mga hikaw. Ayan. Cute na mga gown, no? Look at the hair. Masyadong fluffy. Ito, very, very 80s ang fashion niya, o. Oh. ba? Look at the hair, yung may bangs, tapos parang nakatis yung hair niya. Tapos yung kanyang, um, una, uso na to, ba? Na uso na ulit to, yung parang pabakuna na blouse. Tapos hanging pa, naka-jeans na skirt. Oh, ang ganda ng forma, ba? Para lang siya magko-concert, guys. ba? Hello, Araneta! <laughs> Ang maganda sa Barbie rin, eh, talagang ano, yung matitwist easily yung mga kamay, ganyan. Ay, yung mga hair nila, oh, no. pwede supplyin. And the 80s doll, last but not the least, medyo sensor ito guys. So, patnubay ng mga magulang ang kailangan. Tsaran! Sorry ha, bold siya. Ayan, nakabold siya sa so, hindi kayo papakita yung kanyang katawan. But look at the hair. Diba, nauso yan nung 80s, yung frizzy style look. From the 90s batch naman. We'll start off with this one. So ito guys, medyo mahirap ko na silang bigyan ng mga pangalan kasi sa sobrang dami naman talaga nila siguro ako mismo or kayo eh malilito na kayo pag natin ito pinangalanan nyo. Actually, slightly lang naman ang mukhang nabago from the 80s to 90s, diba? Yeah, this one's very beautiful. Ayan, ang ganda rin ang gown niya. Yung hair niya para siyang ano, candidate ng uh, beauty pageant. Cute. And last but not the least for the Barbie from the 90s. Ayan. Ito maganda naman kasi hindi super blonde ang hair niya. So naka winter, ano siya, winter attire. Ayan. Tapos yung may ibang Barbie pala guys, yung ito o, oh, yung natitwist. Ito yung natitwist ang mga legs nila. So pwede mo siyang ipin, pwede siyang parang nakalukod. Oh, no! So ito yung mga mas makabagong Barbies na, ayan. I think from the, ano, we'll start from the early 2000s na. Para mas nag-improve na ganyan, mas gumanda na sila, mas na-enhance. O oh, ayan, may accessories pa siya guys. Meron pa siya nung kanyang necklace and earrings. Ito mas trendy siya. O oh, diba? Yung mga para lang siyang mag-mall. Ayan, very trendy ang kanyang clothing. Pati yung mga gowns nila, mas uh, ano na, 
nag-improve na rin. 2000s. Ayan yung guys, yung mga kamay nila o yung natitwist. So, wow! yeah, mas maano, mas mapilantik siya. May, may kotting landi. Yeah. Ito, I like the, I like yung fashion niya, di ba? Naka-bell bottom siya na, ano, na pants. Wow! Yeah, naka-blouse there, no? Simple yet beautiful. Ayan naman, naka-dilawan siya, guys. Yeah. Yeah. Ito para mga ano na to, uh, around 2010, ganyan. Barbie na may pinaka longest hair. ay Nakatilitas siya and highlighted. O diba? Kasi siya diwata. Sa sobrang kami ng hair. O diba? Very stunning naman siya kasi yung kanyang gown is black. Pati yung kanyang ribbon is also black. Pinaka sobrang naingatan Barbies from the 90s. Very mint condition, if not almost perfect. Tara. Wow! Ang ganda, di ba? Talagang well-kept siya. Naitalo siya talaga ng maayos. Or siguro hindi siya masyadong uh, pinaglalaroan din nun. So, with the dangling accessories. Very beautiful. Here's another, ano, uh, winter style. Ayan, di ba? O, oh, kita nyo, naka-boots siya. Oh. Aww! Ganda, di ba? Very fashionable. At naka-heels pa ang lola mo. O, oh, ayan. <laughs> Ito naman, guys. I think this is much later. Siguro, around mga 2000, I don't know, 15 na siguro to. So, mukha siyang Asian. Tapos, yung hair niya, super haba din. And it's black. And shiny. Very healthy. Baka nga Pilipina to guys. Yun. At syempre, sino pang hindi makakaalam sa inyo na meron din namang Barbie or siguro hindi siya ganun ka, I don't know, limited edition maybe. Yung nagkaroon siya ng Barbie na mermaid. So, sirena siya guys. Ayan. So, kita niya naman. With super long hair din siya. At meron pa siya ng tiara. Ayan. Yung isa naman sa pinaka-favorite ko na Barbie. Ito naka-black girl na to. Tiara! Diba? Very simple lang yung kanyang mukha. And then, kita nyo naman yung gown niya is uh, shiny, shimmering, splendid. Very simple, but very elegant. Meron din siyang accessories na parang pearl necklace. Siguro marami rin nagtatanong sa inyo kung wala ba akong Ken. Kasi syempre, diba, kung may Barbie, meron Ken. Actually, I have few of them. Around siguro mga 12. Pero ang mga ito ay na rin sa baby dress. Meron akong nag-iisa na lang na Ken. So, ito si Ken from the late 90s naman eh. So, wala na rin siyang shoes, pero kita nyo yung damit niya, guys. It's very fashionable, di ba? Ayan, cute ng pants niya, oh. Parang... And syempre, ang kagandahan sa mga Barbie dolls, since uh, maliliit sila, tapos yun nga, or ang si sexy nila, maganda silang ayusan. So, may mga separate talaga accessories na nabibili for them. extra gastos. Well, kung tutuos yan, hindi naman talaga mura ang Barbie. Oh, guys, diba? No. And ngayon naman, guys, ay ipapakita ko sa inyo ang ating mga collections ng mga classic and valuable porcelain dolls. Tara! Ang cute, diba? So, ayan, guys, ay uh, uh, made up of original porcelain. Ito wow. From head to foot. Uh, yung mga katawan nila is made up of uh, parang mga foam or mga cloth, ganyan. Talagang well-crafted ang mga to. Ito pang isang super cute, guys. Tiyara! From the Victorian era. Actually, lahat naman sila, guys. Wala sila yung parang mga Barbie na, you know, yung trendy or sunod sa mga uso. Kasi sila, they're really classic. So, look at the shoes. Ayan. O, meron pa siyang teddy bear. And so, yung ribbon niya. Cute-cute, di ba? O, di ba? And look at the, the style. Konti na lang yung talaga mga luma ko. But this one is from the 1950s. Ah, so nakalukod lang siya for life. Ito guys, mga naka-hairnet pala sila originally kapag binili mo yung nasa box pa. Kasi itong mga to, yung mga susunod na makikita nyo, but these are collections from 1990. Ayan, so ang nagbenta nito sa akin is from Saskatchewan. Kahit daw naayaw niyang ibenta, mag-move sila to another province. And also, masakit man sa loob niya, iibinenta niya ito sa akin for cheap prices only. Na hindi rin lang makapaliwala. Tapos yung iba, ayan, may mga ano pa sila, may mga sale pa sila. 
Sabi niya, my name is Karen. Hi Karen! From San Pablo City. And hello Rain, ayan, shout out na rin sa inyo. And thank you for always watching my vlog. Look at this angel. Tada! Tapos meron din siyang feather. And actually guys, ang mga porcelain dolls, these are made not as a toy, but it's more of a display. Ayan, or hawak-hawakan mo lang siya, ganyan. Kasi nga, very fragile siya because it's porcelain, ganyan. So, it's a very precious dolls. Ito pang isang very cute, guys. Tara! Mukha siyang kawawa. Tapos medyo, ano siya, pamupamu. And alam nyo guys, nagulat ako kasi sabi ko, my God, yung may-ari nito, ay merong uh, ikinabit pa siya dito na parang gold. Pen. But the way I see it, mukha siyang ko. Well, definitely, maka pwedeng dalhin ko sa Pilipinas na ipacheck ko, di ba? The smallest porcelain doll I ever had. Porcelain. So, it's a big thing. Ito mo naman, very classic din yung damit na, di ba? Lahat naman sila, actually, it's a classic. Angel, na pwede niyo pang sabi sa Christmas tree. Sino mga, alam ko, marami rin mga tao na talagang mahilig mo kulit ng mga clowns like like si Kuya Germs and this one is another super cute diba? para siyang ano to naka wedding gown ito guys and lahat pala guys ng mga porcelain doll dolls normally kapag uh, sila eh, I mean doon mo malalaman that they are really meant for display kasi meron silang stand na ganyan ayan so may kasama silang ganyan that you can adjust from the back. So, sila yung nagbibigay ng support para pwede mo silang itayo at i-display. Ito naman para siyang si Little Red Riding Hood. So, legging siya na black. Grabe, di ba? Ang ganda ng headdress niya. Very classy. Tadaan! Ayan. O, may sombrero pa siya. So, dito, meron pa siyang logo rin. Sabi ay... My name is Ariel. At saka normally guys, kapag nabili nyo ito yung nasa box pa, nakalagay kung anong edition ito, anong year, and then ano yung, mana, yung mga manufacturer nito, yung mga designer na gumawa nito. Christmas girl. Yeah, it's so very cute. Aww. Ganda ng ribbon niya guys. No? But of course yung hair. And then yung damit niya is very simple. It's just floral. Yeah. Meron pa tayong isang... Luma na siya pero nabili ko na meron pa rin siya. Atiketa dito. And ang dalawa sa pinaka-klase, at ito yung talagang fashion nila ng Victorian era. Yun sa mga adults, guys, ha? Very glamorous. Tara! Parang sa mga sumukul ng Titanic. Talagang super well-crafted siya. And here's another one. Tapos meron pa siyang pouch. Malaki rin siya, guys. As you can see, malaki siya. Ganda ng gown, di ba? Tapos may petticoat pa yun sa ilalim. So, yan yung aking two most glamorous porcelain dolls. Ang cute din ang dress na. And last but not the least, nung unang nakita ko siya, talagang alam mo yung parang may kakaiba sa kanya na parang na-magnetized ako. Medyo creepy siyang tingnan, pero I don't know, mas nangibabaw yung nagustuhan ko siya. There's something in this porcelain doll na sobrang nagustuhan ko. Talagang umikot ako, bumalik. Ito siya, guys. And nung nabili ko siya, guys, meron pa siyang... Uh, Meron pa siyang logo na wala ko na siya. And this doll is from the 1940s. So, inabot pa niya yung World War II. And actually, nilinis ko na to. Kasi yung face niya, nung binili ko, maalikabok siya. And then, madumi na siya. Pati itong suot niya, actually, ay nilabahan ko na rin. Tsaka, makikita niyo, guys, yung texture. Talagang lumang-luma na siya. Ayan. So, ito medyo creepy rin. Diba? Parang mukha siyang banta na mukha siyang matanda na yun. And ito rin yung doll, guys, na sa manuwala ko sa hindi. Siguro mga three days din na medyo parang ano ko yun. Parang hindi ako mapalagay. Kapag titingin ako sa kanya, parang merong something. Pero hindi ko siya ma-explain. Pero ang mga initial, ano lang na, feelings. Medyo may konting natakot din ako at parang kinabahan ako. Pero eventually ay wala na lang. And then, di ba guys, marami nga yung nagsasabi na ang mga dolls daw ay very prone na pasukan or sapian ng mga bad spirits. Although ako naman talaga naniniwala sa ganun, I believe kayo rin. Thankfully talaga so far, eh wala pa namang napossess doon sa aking mga dolls. And I just love them. Ay, hindi ko naman sila, of course, nilalaro. Tinitingnan ko lang sila. And then, as I said, talagang stress reliever sila. And lastly, bagong makilimutan, ito pala ang pinakamalaking doll na porcelain na nagkaroon ako. Nasa box pa siya, guys, di ba? Handcrafted collectible. 
we live or mabuhay muli the memories of time through the century collections of porcelain dolls. Each doll is carefully designed and is constructed hand-painted porcelain recommended for 8 years old and above. Oh no! Taong tao yung insura niya guys and look at the hair. Wow! Ang laki-laki niya guys. Look. Comment down below ano magandang pangalan sa kanya. And I do hope na nag-enjoy na naman kayo sa part 2 ng aking mga doll collections featuring my Barbies and the precious porcelain dolls. Kung hindi pa kayo subscribe, please don't forget to hit the subscribe button and pakishare na rin, like, and please hit the notification bell para parat kayong updated sa aking mga latest vlogs. Once again, this has been the Reginoy saying thank you, God bless everyone, at ingat kayo parate. Bye!